सेक्टर मे कई तो षटक पावर ग्रीड तो षटक है पावर ग्रीड के षटका मधे अवाड़ी
वाइट चेंडू का इशारा दिला जाते है धावा आपण बघितलं तर एका धावेने स्कोर कार्ड देखील पुढे येतोय 11 या धावेच्या वर जाऊन पोहोचला जातोय शॉट दुसरे पदे त्याचा देखील निघून जातोय तर आतापर्यंत बघितलं तर त्या दोनच बॉल्स मध्ये एक षटकार धावकर आला होता पावर त्याच्या एक षटका मध्ये त्यावर पाहा देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे धावा लागल्या होत्या त्यामध्ये एका वाईट स्वरूपामध्ये चेंडू देखील हाताळला होता तर महेश आपण बघितलं तो सरळ बॅटने सरला फटका पेश केलाय चेंडू मात्र आंबाला तयार नाहीये आणि सरळ निघून जातोय आरपार जाणारा या डावामधील या इनिंग मधील दुसरा चौकार षटकाचा खेळ समाप्त झालेला आहे धाबा आपण बघितले तर पंधरा धाबा धापलकावर लागल्या जात आहेत अतिशय चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाल दर्जेदार सुरुवात फटकेबाजी मात्र चांगली गावदेवी धामणगाव संघाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळाली त्यानंतर दुसरं षटक देखील प्रारंभ झालेला आहे आणि आपल्या गोलंदाजी मार्गवर सज्ज झालाय असं गोलंदाज दत्ता मोरे त्याचा बराचसा अनुभव आहे आणि या ठिकाणी मात्र पहिल्या षटकामध्ये पंधरा धाबा लागल्या जात आहेत आणि त्यामध्ये दत्ता अल्ला मतलब एक चांगली गोलंदाजी मतलब साकरा भी लागेल तो पहले तो ओवर इस मध्य पर बगीचे लगता है कि धमाके दारों सर्वत तो अकेश अच्छा मध्य बताओ अपने पाला मिला लियो थी दरी पहला अकेश बॉल डॉट दला होता क्या नंतर कहाँ फलंदाजी अपने लगा पाला मिला लियो थी अब इस जगह पर बगीचे लगता है हल्के आते ह पप्पू क्षेत्रक्षक चेंडू पर येते चांगले क्षेत्रक्षण दिले होते मात्र एकच धाव येते एका पेक्षा अधिक स्काई इनर आणि प्रदीप देखील एका धावेचं योगदान देते त्यामध्ये जर आपण बघितलं तर एका धावेने धावपलक स्तुला आकड्यावर जाऊन पोहोचलेला आहे डब्ल्यू सी देखील रिवर्स सिप बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता महेश सातत्याने आपण बघितलं तर रिवर्स सिप अटेंड करने का प्रयत्न करते हैं मतलब बैटर ने बॉल में जो कुटिया प्रदर्शन संपर्क दिखी ला जाला नहीं अनेक अंदर बगीचे तरह डॉट सुरु बाव में दूसरा बॉल निगुन जाते हैं महेश अपने लोग पहले में तो यावली इस बैकवुड पंच के लाइज मतलब डिप कवर क्षेत्र में देखें तो जाते हैं एक दो कंप्लीट के लिए चेडू थ चौकार
शेवटचा बॉल आहे जुनी चेंडू हवेमध्ये क्षेत्रशुद्ध केली येतोय चेंडू खाली आणि या दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये मात्र झेल पकडला जातोय आणि या दुसऱ्या षटकात देखील खेळ कम्प्लीट झाला आणि धाबा आपण बघितले तर धापालकावर तेवीस धाबा लागल्या जात आहेत शेवटच्या बॉलवर फलंदाज देखील बाद झाले प्रदीप याची खेळ संपुष्टात सर आता परत आपण बघितलं तर पहिल्या ओव्हर्स मध्ये डबल पंधरा धावा आल्या होत्या त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर फक्त आणि फक्त आठ धावा कर्ज केलेले आहेत ते देखील दत्ते आणि त्यामध्ये एक फलंदाज देखील डगौडला पाठवलं ज्या प्रकारे शेवटच्या बॉलवर देखील फलंदाज आपण बघितलं तिसऱ्या बॉलवर फलंदाज बाद झाला होता आकेश आणि त्यानंतर प्रदीप देखील फलंदाज बाद होते पाच धावींचं योगदान दिलेलं आहे त्यानंतर तर तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज येतोय भाऊ येतोय आपल्या गोलंदाजी मार्गवर तर भाऊ मात्र इथे कशा प्रकारे गोलंदाज साकारतोय कारण ज्या प्रकारे सर्वत्र आहे गावदेवी धामनगाव संघाची चांगली झाली होती त्यानंतर देखील पूर्णपणे सावरला आपल्या संघाला तेवीस धावांवर थांबवले थांबवलेलं आहे आणि अजून मात्र बारा बॉलचं खेळ बाकी असणार आहे आणि या बारा बॉल्स मध्ये मात्र किती धावा जमा होतोय त्यावेळेस देखील आपण बघितलं तर जवळपास शॉर्ट फिट छिंड होता क्षेत्रशे देखील पोहोचतोय तोपर्यंत चेंडू देखील निघून गेलाय लॉंगलेग क्षेत्रामध्ये जाणारा हा चौथा चौकार वाईट चेंडू देखील इशारा आला पंचाच्या माध्यमातून आणि एक धाव देखील धपलकावर एक्सेस स्वरूपामध्ये लागली जाते देखील आपण बघितलं तर मिश्रा बॅडका चेंडू देखील हवेमध्ये आहे छत्रक्षक चेंडू खाली पोहोचला होता मात्र झेल सुटलं जातोय आणि फलंदाज विनोद त्याला मात्र लाईफलाईन भेटली जाते मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू देखील गेला होता परत सगळे चेंडू हवेमध्ये होता आणि अशा प्रकारचे त्यावेळी आपल्या मात्र झेल सोडतोय त्यावेळी गोलंदाज आत्मविश्वास हा मात्र कमी होत असतो झेल पकडणं देखील तेवढं अपेक्षित होत मात्र झेल सोडला जातोय डावकऱ्याचा फलंदाज विनोद त्याला मात्र लाईफलाईन भेटते जीवनदान भेटते आणि या जीवनदानाचा मात्र कुठेपर्यंत फायदा घेतोय त्याच प्रमाणामध्ये आपण बघितलं तर जवळपास अपब्रेक करण्याचा प्रयत्न केला जातोय ज्या प्रकारे गोलंदाज आहे डावकुरी आताचा फलंदाज आणि या गोलंदाजा मात्र ऑफब्रेकच्या स्वरूपामध्ये आपण बघितलं तर आउटसाइडला चेंडू काढण्याचा देखील चांगला प्रयत्न करतोय त्यावेळीस एक चांगली डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते अकरा जर लाईन झाला होता मात्र चेंडूची स्वेकी देखील कलवर टप्प्यामध्ये झाली होती आणि चेंडू देखील पडल्यानंतर बराचसा ब्रेक झाला होता आणि तो देखील आउटसाइडला निघून गेला तो ऑफब्रेकच्या स्वरूपामध्ये बॉल निघून जातोय डॉट स्वरूपामध्ये त्याचबरोबर सन्मानीय कैलास जिधिंडे आणि बालाराम सुतार त्यांना विनंती असेल की आपण देखील आपल्या व्यासपीठावर यायचं आहे यावेळी कुठल्या प्रकारे ब्रेक देखील झाले नाही मात्र सरळ चेंडू देखील निघून जातोय डाब्या इष्ट्या बाहेर आणि पंच सुमित गोबारी 
कलव देत का हा चेंडू वाइड आहे पुन्हा हतलावाला गेल एकदा वा अवंतर धावेने स्कोरबोर्ड देखील पुढे जातोय बत्तीसशे धाव संख्येवर आतापर्यंत धावा तर अतिशय चांगल्या प्रकारे धापलकावर लागल्या जात आहेत ऐगाव देवी धामणगाव संघाच्या यावेळी देखील चेंडूला उडवलाय आकाशामध्ये मात्र शत्रशक पप्पू येतोय चेंडूच्या खाली आणि चांगला झेल पकडतोय आणि फलंदाज देखील तिसरा बाद झालाय विनोद चरुपाणी तिसरा हातरा बसतोय ऐगाव देवी धामणगाव संघाला बत्तीस धावा धाबल कावर लागल्या जात आहेत जवळपास तिसरं शिट्ट प्रभुती प्रगती पाहता वरसारा पहिल्याच बॉलवर चवकर आला होता नंतर आतापर्यंत आपण बघितलं तर चार बॉल हातलेले आहेत त्यामध्ये अनलिगल डिलिव्हरी देखील आपल्या पाहायला मिळाला तीन बॉल्स अनलिगल डिलिव्हरी हातलेल्या होत्या त्यामध्ये आतापर्यंत सात बॉल हातलेले आहेत भाऊ या गोलंदाजाने अजूनही दोन बॉल बाकी आहेत तर आपण बघितला तो सलामी लाला होता तो महेश अजून खेलपट्टीवर आहे सहा धावेंचं योगदान देखील त्याच्या माध्यमातून आलेलं आहे संघासाठी आकिश आणि विनोद दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत ऐकाव देवी धामणगाव संघाची यावेळी देखील आपण बघितलं तर जवळपास फुलटस बॉल होता आणि या जवळपास फुलटस बॉलचा मात्र कुठल्या प्रकारचा फायदा देखील घेतला जात नाही चेंडू देखील लेगला लागून एक्स्टेंच्या मागे गेला होता निर्धाप सर्व मध्ये चेंडूची फिकी देखील आपल्याला पाहायला मिळते शेवटचा बॉल असणार आहे या तिसऱ्या षटकातील देखील रेबस चे पटिंग करण्याचा प्रयत्न तर केला होता एका तिसऱ्यांदा प्रयत्न करतोय नंतर त्यामध्ये दोन बॉल आपण बघितले तर वाईट स्वरूपामध्ये येत आहेत आणि या एक अवंतर धावेने स्कोर कार्ड आपण बघितला तर तेतीसशे धाव संख्येवर जाऊन पोचलेला आहे तिसरं षटक शेवटचा बॉल असणार आहे आणि या तिसऱ्या षटकामध्ये शेवटच्या बॉलवर यावेळी देखील आपण बघितला चेंडू हवेमध्ये आहे एसटी रक्षक जातोय चेंडू वाली आणि या महेश याला मात्र परतावा लागेल डगआउटला तर तेहतीस धावा देखील तापल कावर लागल्या जात आहेत म्हणजे देखील तिसरं षटक देखील कम्प्लीट झालं संपलेलं आहे शेवटच षटक असणार आहे स्लागवरच षटक असणार आहे आणि या स्लागवरच्या षटकामध्ये मात्र कुठला गोलंदाज येतोय आणि आपल्या गोलंदाजीवर मात्र थांबवतोय इथून पुढे कि मात्र धावांचा वेग पुढे जातोय कालच्या दिवसामध्ये आपण बघितलं तर टॉप फोर मध्ये धडक मारली होती शिवसाई स्पट यवई या संघाने जबरदस्त कामगिरी केली होती आणि शेवटच्या मॅच मध्ये मात्र कृष्ण वारलीपाडा संघाला पराभव सामोरं जावं लागलं होतं त्याच्या अगोदरचा सामना देखील आपण बघितला होता एक बॉल मध्ये एका धावेची गरज होती ऐक आव देवी लोपे ए संघ होता शिवसाई स्पट यवई नशेबाची साथ देखील त्या ठिकाणी मिळाली होती शिवसाई स्पट यवई संघाला आणि टॉप फोर मध्ये धडक मारली जबरदस्त कालच्या दिवसामध्ये कामगिरी केली होती आणि वन साइड सामना देखील कालचा झाला होता शेवटची मॅच जी आपण बघितली होती टॉप फोर मध्ये जाण्याचा सामना त्यामध्ये जबरदस्त कामगिरी केली होती मनोज असेल त्याचा सुनील असेल विलास असेल आकाश असेल राहुल असेल या पंच तारांकित मात्र खेळाडूने जबरदस्त कामगिरी केली आणि आपल्या संघाला मात्र स्टॉपर मध्ये घेऊन जाण्याचं काम केलं त्यावेळी देखील चंड हवेमध्ये आहे छत्रक्ष चेंडू खाली येतोय त्याच छत्रक्षकाने यावेळी देखील झेल पकडलाय तर देखील आजच्या दिवसामध्ये पहिल्या मॅच मध्ये तीन सलग त्या छत्रक्ष झेल पकडलेले आहेत अतिशय प्रतिम चांगली झेल पकडलेत आणि फलंदाज देखील मात्र डगावला जावा लागते तो देखील नितेश
तर टिप्स कवर लेख क्षेत्रामध्ये चेंडू देखील गेला होता आणि जवळपास झेल देखील त्या ठिकाणी सुटलेला आहे तोपर्यंत दोन धाबा येत आहेत आणि या दोन धाबे देखील पस्तीस आकड्यावर जाऊन पोचलेला आहे तर या ठिकाणी देखील आपल्या व्यासपीठावर ज्यांचं शुभावन होते आपल्या आदिवासी युवा क्रीडामला भिवंडी खजिनदार सन्मानीय निलेश दादा धापशी यांचं देखील या ठिकाणी शुभावन झालेलं आहे वेलकम दादा आपल्या देखील अर्धास्पट भावाने चषकाच्या वतीने आपल्या देखील सर्ष स्वागत करतोय आणि इथे मात्र दुसरे धाप घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज देखील फसलाय डगआउटला जावं लागेल आणि विकेट यावेळी बघितलं तर आपण सहावा फलंदाज बाद होतोय ऐकाव देवी धामन गाव संघाचा ज्या प्रकारे आपण बघितलं तर सुरुवात तर चांगली झाली होती पहिल्या षटकामध्ये तब्बल पंधरा धावा आल्या होत्या त्यानंतर आठ धावा आल्या तिसऱ्या षटकामध्ये दहा धावा आल्या आणि शंभरचं षटक आपल्या गोलंदाजी मार्गभर आपण बघितलं तर सर बलिराम आपण बघितलं तर गोलंदाज देखील येतोय मात्र एका टप्प्याने झेंडू देखील निघून जातोय स्कूल एक क्षेत्रामध्ये चार धावांसाठी हा पाच सवा चौकार येतोय या डावामध्ये ज्या प्रकारे आपण बघितलं तर पहिल्याच बॉलवर देखील फलंदाज देखील बाद झाला होता आणि त्यानंतर देखील चांगल्या प्रकारे आपल्या डाबाला सावरलेला आहे आणि चाळीसच्या आकड्यावर जाऊन पोचलेला आहे कारण सकाळच्या सत्रामध्ये चाळीस धावा ही चांगली टोटल म्हणून मांडली जाते ते चाळीस धावा तर लागल्या जातात यावेळी देखील आपण बघितलं तर चांगला फटका आहे बॅटच्या स्लॉट मध्ये येतोय या निघून जातोय आउट ऑफ द पार्क बिग षटकार तर षटकर येतोय आणि एक निर्णय षटकर असणार आहे कारण त्या पर्यंत धावसंख्या देखील आपण बघितलं तर पुढे बिलोंग झालेली आहे ती तिकडे फोर्टी सिक्स शेचाळीसच्या धावसंख्येवर शंभरचं षटक आहे आणि शंभरच्या षटकामध्ये आतापर्यंत आपण बघितलं तर ज्यावेळेस बॅकफूट पंच करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र पंच देखील त्या ठिकाणी तटस्थ आणि षटक समाप्तीचा इशारा देखील येतोय पंचांच्या माध्यमातून आणि हा चौथं षटक देखील संपलेला आहे आणि चार शतकांचं खेळ झालेला आहे तर फोर्टी सिक्स आणि त्यामध्ये पॅनलाईज देखील दोन धाबेने केलं होतं तर त्या धावा देखील आम्ही ऍड करतोय स्फोटी एट अठ्ठेचाळीस धाबा लागल्या जात आहेत आणि एकोणपन्नास धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे देखील आव्हाने या संघासमोर तर पुढील दोन संघ मी आवाज येतोय संकल्प स्पोर्ट मोरे बी संघ त्याचबरोबर केशरी स्पोर्ट आवाले संघाचा संघ नेक आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचा आहे पुढील नेक्स्ट मॅच असणार आहे संकल्प स्पोर्ट मोरे बी आणि केशरी स्पोर्ट आवाले संघाचा संघ नेक आपण चला नरेपी साठी या त्याचबरोबर स्तनबाणी उमेश जी तुमडा तर त्यांना विनंती असेल की आपण देखील आपल्या व्यासपीठावर यायचं आहे त्याचबरोबर सन्मानीय धनराज मसे त्यांना देखील विनंती असेल आपण देखील आपल्या व्यासपीठावर यायचं आहे तर सकाळच्या सत्रामध्ये आपण बघितलं तर पहिली इनिंग साकारलेली आहे एक अवधी धामनगाव संघाने ते देखील शेचाळीस धावा लागले होते त्यामध्ये दोन धावा पॅनलाईज केले होतं टी शर्ट एक सारखी नसल्या कारणाने कंपल्सरी ड्रेसिंग नाहीये त्या कारणास्तव दोन धाबेने पॅनलाईज देखील केलं होतं आवाले संघाला त्या दोन धाबा पॅनलच्या ऍड केल्या तर अठ्ठेचाळीस धाबा धापल कवर लागल्या जात आहेत आणि एकोणपन्नास धावांचं समोर लक्ष देखील ठेवलेलं आहे आणि एकोणपन्नास धावांचा लक्ष कशा प्रकारे पार पाडला जातोय त्यासाठी देखील आवाले संघाचा तो प्रयत्न देखील असणार आहे तर गावदेवी धामनगाव संघाने देखील आपलं शत्रक्षण देखील मैदानाच्या आतमध्ये लगेच सजवायचं आहे तर आपण दोन संघांमध्ये नाणेफेकचा देखील कॉल करतोय तर सन्मान सुदाम पागी 
मामना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते नाणेपिकेचा कॉल देखील करायचा आहे दोन संघांमध्ये केशरी स्पोर्ट्स आवाले आणि संकल्प स्पोर्ट्स मुरे बी सर आपल्याकडे वेळ देखील कमी आहे इस कारण दुसरा इनिंग ला देखील सुरुवात होते तर नाणेपिकेचा कॉल देखील केला जातो दोन संघांमध्ये केशरी स्पोर्ट्स आवाले संघाच्या बाजूने नाणेपिकेचा कॉल लागलेला आहे आणि बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तर संकल्प स्पोर्ट्स मुरे बी या संघाला फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केलेला आहे तर स्थलाबीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते प्रारंभिक मुख्य दोन फलंदाज खेलपट्टीवर रवाना होताना आवाले या संघाचे एकोणपन्नास धावांचं लक्ष आहे आणि एकोणपन्नास धावांचं लक्ष मात्र कशा प्रकारे पार पाडतोय त्यासाठी सलामीचे दोन फलंदाज असणार आहेत करण त्याचबरोबर भाऊ तर आपल्या गोलंदाजी मार्गावर पहिलं एक पहिलं षटक फ्रंटलाईन गोलंदाज म्हणून पुढे युज केला जातोय ते पॉवर पेचं पहिलं षटक असणार आहे आणि या पॉवर पेच्या षटकामध्ये आपल्या गोलंदाजी मार्गावर जबाबदारी दिलेली आहे ते देखील महेश याच्यावर मात्र एकोणपन्नास धावांचं लक्ष आहे सर्वात तर चांगली करावे लागेल सर नाणेपिकचा कॉल मात्र ज्या प्रकारे आपण बघितला तर जिंकला होता आवाळे संघाने आणि त्यानंतर देखील आपण बघितलं तर तर संघाच्या संघाने गाणे देखील आपण बघितलं करण आणि भाऊ यांच्यावर जबाबदारी सोपवलेली आहे त्यानंतर गोलंदाजी मार्गावर महेश येतोय जो स्थलाबीला देखील आला होता मात्र ज्या प्रकारे समोरच्याने आपल्यावर ठेवलेला विश्वास हीच आपली खरी कमाई आहे आणि तो विश्वास कायम निभावणे ही आपली जबाबदारी आहे ती दोन्ही गोलंदाज फलंदाज यांच्यावर जबाबदारी मात्र दिलेली आहे आणि इथून मात्र कशा प्रकारे जबाबदारी ही पार पाडली जाते त्यासाठी देखील सामन्याला देखील सुरुवात होते पहिलाच बॉल आपण बघितलं तर मिस्टर पटका ही चेंडू हवेमध्ये क्षेत्राशी देखील चेंडूच्या खाली येतोय मात्र सहज आणि साधा सोपा झेल करून घेतला जातोय अतिशय चांगला झेल पकडला जातोय आणि फलंदाज बाद होतोय आणि पहिल्या बिकेटचं पतन करण याला मात्र डगावला जावं लागेल जर पहिल्याच फॉलोवर आपण बघितला तर फलंदाज करण याला डगावला पाठवलं जातोय अतिशय चांगला चेंडू होता होता पेच चेंडू होता मात्र एलिया मिशन किंवा टायमिंग देखील साध्य करू शकला नव्हता त्यानंतर फटनवणला फलंदाज येतोय नंदकिशोर नंदकिशोर देखील असणार आहे त्याचबरोबर भाऊ आणि नंदकिशोर सर भाऊ ऑर्डर स्ट्राईक वर असणार आहे आल्या बरोबर आपण बघितलं स्ट्राईक देखील रोटेट झाली होती चांगला फटका पेश केला होता आपल्या आडव्या बॅटने पिकअप तर केला चांगला फटका बॅट चेंडू मध्ये चांगला कनेक्शन होतोय आणि चेंडू निघून जातोय का गणपती हा भिक षटकार आक्रमण के षटकार पेश के तर महेश दोन चेंडूंचा खेळ होतोय दोन चेंडू साकारतोय त्यामध्ये एक षटकार तर खर्च केलाय आतापर्यंत एकोणपन्नास धावांचं लक्ष आहे त्यावेळी आडव्या बॅटने चांगला फटका स्पीकअप केलाय 
फाइनली क्षेत्र में चेंडू देखी कट पैंड निगुण गए सीमारी पल चार धाबान सा इनिंग मध्य धाबा मधला हा पहला सवकार सर अपने मध्य उपस्थित मान्यवर सन्मान्य जीवन जाधव काल का दिवस अपन बगितर पूर्ण दिवस भर अपने मध्य उपस्थित होते आज दिवस मध्य देखी अपने मध्य उपस्थित होता है मान्य कक्षा मे अपल देखी अर्धनास्पट भावे चशोर दोन हजार एक वती सौर स्वागत करते वेलकम चांगला फटका पुनः एक पेश के मात्र सरल बैट ने सरल फटका पॉवर प्ले या षटका पॉवरफुल फलंदाजी अपने पहाय मिलते दुसरा चौकार चौकार देखी ये षटकार दोन चौकार देखी आज जोराबर धाबा अपन बगित चौदह धाव संख्य पर जाऊ पोचले महेश अपने गोलंदाजी मार्ग पर देखिए सज्ज जा पैल बॉल वर अपन बगित फलंदाजा डगवटला पठवल होता देखी एक षटकार आला डबल स्फोर जोराबर देखी अपन बगितर ये देखी मोटा फटका मारने का प्रयत्न किया फटका फसला चेंडा हा बे मे बॉडी लैंग्वेज क्षेत्र झेल पकड़े तो मात्र दुसरी धाव देखी कंप्लीट के लिए कारण भाऊ सारे जीवन दिन देता कारण बार प्रत्येक चलो प्रहार करते आल बरबर इतने मात्र झेल सोड़ जो स्क्रेल क्षेत्र में झेल लाइफ लाइन दी जाते झेल सोडल जो जीवन दान मात्र दिल जाते मात्र नक्की महाग साबित ठरू शको का तो महेश सर अपने सिमली गांव चेमारी रघुनाथ कंबड़ी फलंदाज प्रत्येक झेडू पर अपने बगित षटकार चौकार झेल सोटला दोन धाव आल शब्द बॉल वर देखी चौकार आला होता अरे का फलंदाजी साकार दुसरी 
तीन धाबा कंप्लीट के तीन धाबे ने स्कोर कर वेगा पूरे सरल जाते तेवीस या धाबे संख्य पर दुसर षटका प्रारंभ है पहले बॉल पर तीन धावा खर्च करते विजय कर थे हाथ में शत्र सात देता अपने पहाय मिले नहीं दुसरा छेड बार झेडूल
जुड़ी बारा बावीस धावान की गरज महत्वा सरासरी होती तथा राखी है तपेक्षा अधिक धावा निश्चित चलने षटक जमा हो दुसर षटका चांगली गुलंदाजी साकार फिर सात धाबा खर्च के लिए विजय चांगली गुलंदाजी आता संघाला मात्र सावरते थे योगदान देखी देखी अपने बगित नंद किशोर देखी चार धावन से योगदान दिल्ली है तो बारह बॉल बावीस धावन की गरज है तो मंगेश दोन षटका जो खेल संपला होता सत्ता धावा लगे मात्र तीसरे षटका प्रारंभ बॉल पर घना प्रहार गए अतिशय चांगे एक बैट आ चेडू मे चांगल संपर्क कनेक्शन चांगल प्रकार होता षटकार षटकार जोरा पर तेतीस धावा पलका लगे जो होते विजय दुसरा षटका मेरे मंगेश भरपूर समाचार घर पैलाच बोला बगित शॉर्ट फीच बॉल होता और शॉर्ट बॉल अतिशय चांगला फटका पेश के होता पप्पू मध्यम तीन बॉल खेल कर नौ धावन से एकदम देते आतापर्यत पप्पू क्षेत्र में चांगले क्षेत्र होते ज्यादा क्षेत्र होते चंद्रदेख गांगले क्षेत्र होते एक चौतीस धाव संख्य पर जाऊन पोचले तो देखी आवाले संघ कशापुर संघ है अतिशय चांग प्रकार देखी गोलंदाजी मध्य थोड़ा सा महागड़ा साबित होता देखिए फलंदाजी मध्य चांगली कामगिरी करते सत्या खराब गोलंदाज देखी पहाय मिलते सत्यान शॉर्ट पीच चेडू हटा जो फायदा देखे घेना आवा संघा फलंदाज अपने पहाय मिलते दोन धावे पैनल देखी के लिए दोनों धावे ने एक बगित अठेच धाव संख्या पोचला होता एक धावान टार्गेट एक पन्ना धावान लक्ष्य पटलाक करता देखी अपने बगित चौतीस धावा धापल कवर लगे जो है सरकार हवे मध्य सर डावखोर फलंदाज बार पेश के नंदकिशोर 
जवळपास आठ धावांचं योगदान दिलं आणि अडतीस धावा या धावलकावर समात्र टाकले जाते एकोणपन्नास लक्ष एकोणपन्नास धावांचं लक्ष होत आणि अजूनही मात्र जवळपास अकरा धावांची गरज आहे ते देखील आतापर्यंत चार चेंडूचे देखील खेळ झालेले आठ बॉल आणि अकरा धावा समीकरण जसं सोपं आहे आपले देखील आपण बघितलं बॅकवर्ड पंच केलाय सिलिपाडी क्षेत्रामध्ये देखील आपण बघितलं तर बॅकवर्ड पॉडी क्षेत्रामध्ये देखील क्षेत्र देखील स्पंबल होते तर तोपर्यंत देखील दोन धाबा कम्प्लीट केले आहेत दोन धाबाने देखील धापाला आपण बघितला तर चाळीस आकड्यावर जाऊन पोचलेला आहे आता मात्र सात बॉल असणार आहेत आणि त्याचमध्ये देखील अजूनही नऊ धावांची गरज असणार आहे सात बॉल आणि नऊ धावांची अजूनही गरज आहे तिसरं शरीर प्रगती पथावर देखील आपण बघितलं शतकार चौकार देखील या शतकामध्ये मोठे फटके देखील आलेले आहेत त्यामध्ये अजूनही आता शंभर एक बॉल असणार आहे या शतकामध्ये देखील आपण बघितलं तर बॅटच्या स्लॉट मध्ये येते आणि हा चेंडू देखील निघून गेलेला आहे मिडॉनच्या वरून सरल गगनवेदी हा षटकार सर या षटकार आणि एकंदरीत आपण बघितलं फोर्टी सिक्स शेचाळीस धावा दफलकावर लागले जात आहेत आणि त्यामध्ये देखील शंभर ते शतक असणार आहे आणि एकंदरात तर आपण बघितलं तर विजय यांनी फक्त आणि फक्त सात धावा खर्च केल्या होत्या त्यानंतर मंगेश आपण बघितलं तर गोलंदाजी मध्ये दोन षटकार पेश खर्च केले त्यानंतर एक चौकार देखील पेश केला होता आणि तिसऱ्या षटकामध्ये देखील एकोणवीस बाबा खर्च केल्या महागड साबित ठरला सातत्याने खराब गोलंदाजी देखील पाहायला मिळाली होती एकोणपन्नास दाबांच लक्ष सकाळच्या सत्रामध्ये जर आपण विचार केला तर चांगलं लक्ष होतं चांगलं टार्गेट सेलेक्ट केलं होतं आणि त्यानंतर देखील आपण बघितलं प्रदीप येते नंतर तीन धावांची गरज आहे आपली पहिल्याच बॉल बघितलं चेंडू देखील हवेमध्ये आहे शत्रक तोंडावर येते तोपर्यंत एक बॉल तर कम्प्लीट केली आणि दुसरी धाव देखील घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे कम्प्लीट केली आहे आणि दोन धाबा या कम्प्लीट झाले दोन धाबा देखील आपण बघितलं तर इकडे मध्ये सामना देखील जाऊन पोचते तिथे फोर विट अठ्ठेचाळीस धाबा धबलकावर लागल्या जातात एका धाबीची अजूनही गरज असणार आहे पाच बॉलाने एका धाबीची गरज असेल ज्यावेळेस कल्पना रुपया चेंडू होता चांगला चेंडू होता तर अशाच प्रकारचे मात्र गोलंदाजी इथे करावी लागेल तिथे चार बॉल आणि एका धाबीची गरज आहे तर पप्पू याने आपण बघितलं तर जबरदस्त कामगिरी केली होती जरी गोलंदाजी मध्ये पंधरा धावा खर्च केल्या होत्या त्यानंतर देखील दोन शतकार पेश केले ते देखील पप्पूच्या माध्यमातून पप्पूच्या पॅड्स मध्ये आपल्याला ताबा देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे आल्या त्याच्या जोरावर देखील आवाले संघ पुढे जाताना देखील पाहायला मिळते ते आपले बॅकफूट पंच तर केलाय मात्र हा विजय फटका असणार आहे आणि विजय संपादन करतोय या फटक्याने आवाले संघ अभिनंदन अभिनंदन कॉन्ग्रेच्युलेशन आवाले हाडले का एक अवधी थांबणे गाव तर मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार जातोय मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार जातो ज्याने एकोणावीस धावांचं योगदान दिलं मात्र जरी पॉवर टू शेटकामध्ये पंधरा धावा खर्च केले होते मात्र एकोणावीस धावांचं अतिशय चांगलं योगदान दिलं होतं ते देखील पप्पू मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार जातो पप्पू आपण पुढे यायचं आहे वेलप्ले एखादा बॉल ना तोच द्यायचा अरे चार ओवरचा बॉल घेऊन टपाटप मारताना 